വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പേരിൻ്റെ വിസ്മയം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കോൾ വന്ന് വെയിറ്റിങ്ങിലുണ്ട് നമുക്ക് കോളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഹലോ നമസ്കാരം പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മാനൂര് അല്ലേ ഓക്കെ ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഫിലിം സ്റ്റാർ ശാന്തി കൃഷ്ണയാണോ നമുക്കൊരു ഫിലിം സ്റ്റാർ ഉണ്ടല്ലോ ശാന്തി കൃഷ്ണ അവരല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ശാന്തി കൃഷ്ണക്ക് അറിയേണ്ടത് ആരുടെ കാര്യം അറിയാനാണ് മകന്റെ ഓക്കെ മകന്റെ പേര് പറയാമോ ഇനീഷ്യലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൂടെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ എട്ട് ലൈഫ് പാർട്ട് നമ്പർ ഏഴ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നിങ്ങൾ കുറച്ച് റേഞ്ച് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കൊള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മികച്ച പേര് വേണ്ടതാണ് കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടുള്ള പേര് ജശ്വന്ത് പി ജെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ബെസ്റ്റ് ആക്കണം ഈ പി ജെയുടെ കാര്യം പി ജെ എന്താണ് സംഭവം അതിൻ്റെ ഈ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോ എന്തായാലും ഈ പി ജെ ഇടുന്നതിലും എത്രയോ ബെസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ജാനേഷ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അതെ ജശ്വന്ത് ജാനേഷ് ജാനേഷിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ജെ എ എൻ ഇ എസ് എച്ച് അതല്ലേ എസ് എച്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനും ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പേരാവും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാനല്ല പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരു അൺലക്കി എനർജിയിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഫോർട്ടി ഫോറിൽ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് പിന്നെ ഒരു അൺലക്കി നമ്പറായിട്ട് പറയേണ്ട രണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് ഒമ്പതും രണ്ട് എട്ടും ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ എട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ എട്ട് വേറൊരു എട്ട് ഒരു അൺലക്കി നമ്പറായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അത് പ്രേക്ഷകരോടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിലും അതേ നമ്പർ തന്നെ ഒരിക്കലും ലക്കി നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതിപ്പം പേഴ്സണാലിറ്റി എട്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും എട്ടിനെ ഒരു മോസ്റ്റ് ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറായിട്ട് എടുത്തു വിടാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊരു മികച്ച പേര് വേണം അപ്പം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് ഫോർട്ടി ഫോറിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് സ്ട്രഗിളിങ് ഉള്ള ഒരു എനർജിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പേര് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആകുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ലക്കിയസ്റ്റ് ഏഞ്ചൽ നമ്പറാണ് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ അതായത് പിന്നെ പുറം നാട്ടുകളിലൊക്കെ പണ്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ടെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ അമ്പത്തഞ്ചാക്കി വെക്കും എന്തിനാണെന്നറിയോ വിജയം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മാസ്മരികമായിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന നമ്പർ അതും എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല അതേസമയം നിങ്ങളുടെ മകന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ പേരും പേരും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം പിന്നെ ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഏഹ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ പേരും കൂടിയാണെങ്കിൽ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏഹ
ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏത് യാത്രക്കാണെങ്കിലും കുറച്ച് ശക്തി കൂടുതലാണ് ശക്തമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ട് താഴോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയണമല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ഇതുണ്ട് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ അപ്പോൾ നല്ല പേരാണെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള എനർജി അതിൽ ഉണ്ട് താൻ അപ്പോ അതിപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു നല്ല ന്യൂമറോളജിസ്റ്റ് അതെ അതെ നല്ലൊരു ന്യൂമറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അച്ഛന്റെ പേര് അതെ ജാനേഷ് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക കുമാർ കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ജാനേഷ് മാത്രം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും പേരിന്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ അപ്പൊ മകന്റെ ഒരു ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബ്ലൂ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സും ആണ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ യൂട്യൂബർ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടിയാണ് എന്തായാലും സന്തോഷം വിളിച്ചതില് ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇത് കേരള വിഷനും യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെയും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ എന്തായാലും ശാന്തി കൃഷ്ണയാണ് നമ്മളെ ഒരു ഇത്രയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മകന്റെ പേര് നമുക്ക് ഏകദേശം കുറച്ച് ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ബെസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങളെ വിട്ടു അല്ലേ അടുപ്പിച്ച് കുറേ കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക അവർക്ക് കുറച്ച് ദോഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും ഗുണം പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദോഷങ്ങളും പറയണമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ജീവിതമാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരിക്കലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർ ഒരു ഈ വർക്കോളിക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് ഇവരുടെ എന്നെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർ വർക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് അതായത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഈ ഒരു എനർജിക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മികച്ച കർമ്മം ചെയ്തുകണം കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ നല്ല കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമാണല്ലേ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ടി വി ആയാലും ഏത് കാര്യമായാലും അതായത് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ കാരണം എല്ലാവരുടെയും കർമ്മഫലമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ കാർമ്മിക് കർമ്മ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർ ഇവരുടെ കുറച്ച് ഫെയിം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ ലാൽ ജോസിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ജയരാജ് അടുത്തൊരു ഡയറക്ടർ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ബിജു ഇതിനിടെ നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിയ പിന്നെ ഡയറക്ടറാണ് ഇവരൊക്കെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇവരുടെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പ്രത്യേകത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇവർക്ക് കുറേ കലാമൂല്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ജയരാജ് ആയാലും അതുപോലെ ഈ ലാൽ ജോസ് ആയാലും ഡോക്ടർ ബിജു ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലായിട്ടുള്ള എനർജിയിലേക്കല്ല വലിയ താല്പര്യം അവർക്ക് കലാമൂല്യത്തിലാണ് താല്പര്യം എന്ന് ഒരു പൊതുവായിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ഓക്കെ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആരുടെ കാര്യമാണ് ധന്യക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്റെ തന്നെ എന്റെ കളറിന്റെയും ഓക്കെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം എല്ലാം നോക്കി പറയാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് പറയാം ഇരുപത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് എൺപത്തിനാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് എൺപത്തിനാല് സോറി എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിനാല് ഡി എച്ച് എ എൻ വൈ എ ധന്യ അല്ലേ ഇനീഷ്യൽ എന്താണ് എം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ
ഓക്കെ അത് ടോട്ടൽ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒമ്പത് വരുന്നത് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അതായത് രണ്ട് ഒമ്പതും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എന്നുള്ള എനർജിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ കലാരംഗത്തൊക്കെ എന്നെ ഒരു കഴിവൊക്കെ ഉള്ള ആളാണല്ലേ ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഓക്കെ 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 ഏതാണ് കലാരംഗം ഓക്കെ എന്തായാലും കലാരംഗത്തൊക്കെ എനർജി ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ധന്യ എന്നുള്ള പേര് ധന്യ എം അത് ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് പേരിന്റെ എനർജി ഏഹ് അപ്പൊ അതൊരു ദോഷമുള്ള പേരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന എനർജിയാണ് ഓക്കെ ധന്യ എം ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് അതൊരു പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത എനർജിയാണ് ഒമ്പത് ആയതുകൊണ്ടും പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ ടു ആയതുകൊണ്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് മികച്ച കളറാണ് കളർ കളറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ മോസ്റ്റ് ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ യെല്ലോ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല അത് റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള കളറിലേക്ക് പോകരുത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ അത് പറയുന്നുള്ളൂ ഏഹ് അതേസമയം പിന്നെ റെഡ് അത് സപ്പോർട്ടീവ് അല്ലാത്ത ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ രണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് കാരണം റെഡ് നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വരും അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും കാരണം ഒമ്പതാണ് ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പേഴ്സണാലിറ്റി രണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ഒമ്പതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ റെഡ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കളറും കൂടിയാണ് റെഡ് ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് റേഞ്ചിലേക്ക് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്തായാലും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ധന്യയാണ് വിളിച്ചത് ഇനി ധന്യക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയാണ്ടോ ലക്കി നമ്പേഴ്സ് അതെ ലക്കി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറും അഞ്ചും ആണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഒമ്പതും ആണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പർ ലൈഫ് പാത്ത് എങ്കിലും അതല്ല ലക്കി നമ്പർ അപ്പോൾ ആറും അഞ്ചും ആറിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആറ് എന്ന രീതിയിൽ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ സെറ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് അതേസമയം വണ്ടിയുടെ നമ്പറൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഫൈവിൻ്റെ എനർജിയിൽ എടുക്കുന്നതും വളരെ വളരെ ഉപകാരം അതുപോലെ വീട് നമ്പർ അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈവിൻ്റെ എനർജിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റാണ് ഏ ഓക്കെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും പിന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ധന്യ ആണ് വിളിച്ചത് എന്തായാലും പിന്നെ പേരിൻ്റെ വിസ്മയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം അതിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കലാരംഗത്തും അതായത് കുറച്ച് ഫേമ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ പരസ്പരം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാം കമല സുരയ്യ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ സുപരിചിതയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വരുന്നത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൻ്റെ എനർജിയിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ സുജാത നമ്മളെ സിംഗർ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗർ സുജാത അവരും തേർട്ടി ഫസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഷീല ദീക്ഷി പ്രീതി സിന്ധ്യ അവരും തേർട്ടി ഫസ്റ്റിലാണ് അവർ വലിയ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ എന്ന് പറയുക ഐ പി എല്ലിലൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ടീമൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രീതി സിന്ധ്യ കാരണം ഈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്നെ ഉള്ളത് എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ലൈഫ് പാത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാലും തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് തന്നെ ലോജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഈ പ്രീതി സിന്ധ്യയൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ